Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem lieben David B -b -b Boss. Was geht ab? Ähm, du bist mit deiner Husqvarna hier, aber genau. was heißt mit deiner Husqvarna? Du hast ja mittlerweile ein paar mehr. Mit, also das ist wirklich ja meine Husqvarna. Die, die ich habe ja sonst keine. Husqvarna. Die, genau, die Husqvarna, die ich mir auch selber gekauft habe. Die anderen sind ja nur leihweise. Ähm, ja, mein, mein Schatzi sozusagen. Genau, so. Bläut ein bisschen. Seht ihr vielleicht auch beim Fahren ein bisschen, aber ich sag mal, was... <lacht> Wenn du immer nachfüllst, ist auch gut. Ein bisschen Öl nachfüllen, dann geht genau, das auch. Genau, sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Ich habe mir hier da hingegen so ein hochmodernes äh, Raketenschätzchen hier wieder mitgenommen. Die R1, die bist du gerade Probe gefahren. Oh, Könnt ja, ihr gerne mal beim David vorbeischauen. Es hat Spaß gemacht. Boah, ist das windig hier. Ich hoffe, ihr versteht mich vernünftig. Um die R1 soll es heute gar nicht groß gehen. Ich werde mit der aber trotzdem ein bisschen fahren, weil ich habe wieder Bock, ein bisschen Supersportler in der Stadt zu fahren. Ich finde es irgendwie geil. Wir sind gerade eben hier schon hergefahren. Das kickt mich irgendwie schon. Und heute, ihr habt es im Titel gelesen, geht es darum wie ich, 3.500 Euro ja, verloren, vergessen, ver... Ich, ich komme da immer noch nicht drauf klar, wirklich. Das ist eine Story. Ich auch nicht. Ich, ich dachte erst, du verarscht mich. Als ja. du mir das erzählt hast, ich dachte echt, du verarscht mich. Aber gut, ich würde sagen, wir springen erstmal auf die Bikes und dann sehen wir uns gleich auf der Straße wieder. Let's go. <lacht> Lol, die Schranke geht einfach auf. Bei <lacht> <lacht> mir aber nicht. Warum? Weil ich, ich glaube, ich bin, oder? Bin ich zu leicht? Ich Weil weiß ich da nicht. fahren darf, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, back on the streets. Äh, ja, wollen wir gleich mit dem traurigsten Thema anfangen. Ja, komm. Also ich bin gespannt, oh. ob die Zuschauer das glauben werden. Aber die traurige Wahrheit. Also, wir fangen mal, wir fangen mal positiv an. Ähm, äh, meine Videoqualität hat sich eigentlich in den letzten Monaten extrem gesteigert. Das habe ich immer in den Kommentaren gesehen. Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, haben mir geschrieben, alter Lukas, geile Qualität, gefällt mir richtig gut und ist echt mega. Jetzt unter dem letzten Video äh, Elbow Down mit, mit dem Pitbike, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Äh, auch geile Videoqualität, gefällt uns mega. Und heute wollte ich mich mit dem David treffen oder habe ich mich mit dir getroffen und ich dachte mir heute Morgen, ja gut, lädst du mal die Akkus, holst du mal schon mal alles raus und was war weg? Meine Kamera. <lacht> Ja, meine Kamera, die ich immer gepflegt habe, wo ich Schutzfolien drauf geklebt habe, immer drauf aufgepasst habe, mm. sie ist nicht mehr da. Das Schlimme ist, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es schlimm ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du was vergessen hast, was ist schlimmer? Du weißt nicht, wo es ist oder du weißt, wo es ist und du weißt, dass es vermutlich weg ist. Ähm, also ich glaube eher das Zweite, weil ich mich dann aufrege über meine eigene Doofheit. Ja. Weil ja. ich dann sage so, oh Mann, wie konnte ich das denn dort vergessen? So wie zum Beispiel, das ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich meine Jacke bei Kollegen vergessen habe. Ja. Und das irgendwie dreimal hintereinander. Und einmal wirklich legit war ich dann dort, um meine Jacke eigentlich zu holen. Dann haben wir gequatscht miteinander und ich habe die wieder vergessen. Und ich dachte mir so, Digga, bist du komplett blöd? Also deswegen, ich glaube eher Nummer zwei. Ja, ja also bei mir war es dann auf jeden Fall heute Morgen soweit. Und... Ihr, ihr kennt es bestimmt, Leute. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr das, wenn ihr in eure Hosentasche greift und euer Handy ist nicht da? Oh, wow, oh, dann ist vorbei. Dann ist dieses, vorbei. Dieses Gefühl hatte ich, ich habe zwar nicht in meine Hosentasche gegriffen, aber dieses Gefühl hatte ich, weil ich genau wusste, fuck, die Kamera ist nicht mehr da. Und es ist so in meinen Magen geschossen und ich so, oh, kacke, <lacht> also ich, kacke. Ich, ich muss zwar lachen, aber... Es, es tut, tut mir so es tut mir auch leid. immer noch weh und meine Laune ist auch immer noch hält sich in Grenzen. Aber dafür habe ich jetzt eine schöne Tausender. Ja, ich habe meine Sony A7 Mark III verloren. Genau, ähm, aber wie hast du die verloren? Wie ich sie verloren habe, erzähle ich jetzt. Noch schlimmer ist, dass ich ein Objektiv dran hatte, was teurer ist als die Kamera. Erzähl mal, erzähl mal bitte, wie teuer das Objektiv war, als du das gekauft hast. 2800 ja. Euro. <lacht> das Ding gehört, ist, das, das ist das, das Schlimme. Oder was heißt das Schlimme? Aber ich wollte halt, ich hatte Bock auf eine neue Kamera, weil ich, hat, ich will einfach mehr Qualität abliefern. Und ähm, klar, durch unsere Community haben wir halt ja auch viele Möglichkeiten und Chancen und natürlich auch irgendwie dann Geld, was ich natürlich auch gerne reinvestiere, damit die Leute geileren Content bekommen. Und deswegen dachte ich mir, ich hätte mir auch eine günstigere Kamera kaufen können, das wäre alles kein Thema gewesen, dachte ich mir, komm, gönne ich uns mal richtig. Ne? Machen wir mal richtig schön, nehmen wir auch nicht das kleine Objektiv, nehmen wir das große Objektiv. Ja, und das habe ich jetzt mit Samtkamera verloren. Also wir sind ungefähr bei einem Schaden von ca. 3.500 Euro. Das ist immer unterschiedlich, wie der Gebrauchpreis ist oder Neupreis. Ja, so, jetzt 
Da rede ich hier von 300.000 Euro und wir fahren an Obdachlosen vorbei. Da fühle ich mich jetzt noch schlechter, dass ich so schlecht damit umgegangen bin. Aber ich erzähle mal die Geschichte. Also, genau, ihr die könnt ist mich jetzt, spektakulär. Ihr könnt mich jetzt haten oder sowas. Ich, ich, das Schlimme ist, ich weiß, wie kacke das ist. Das ist das Schlimme. Und das macht mich noch mehr sauer, dass es meine eigene Dummheit war. Also ich war ja äh, Pitbike fahren in Spanien beim Dario Giuseppetti. Wie gesagt, das letzte Video, wenn ihr es nicht gesehen habt, checkt es gerne mal aus. Und ähm, wir sind abends relativ spät zurückgeflogen. Wir sind ja. angekommen. Ich hatte Marlon vorher meine Kamera gegeben. Er hat sie in seinen Rucksack getan. Weil ich hatte halt Drohne drin, ich hatte, mein Koffer war voll mit Technik, war schon wieder an der spanischen Kontrolle komplett geisteskrank, weil ich jedes einzelne GoPro-Stück in so eine einzelne Schale legen Quatsch, musste. Da ich, niemals. Da war ich schon echt wieder schlecht gelaunt. Aber gut, dann waren wir in Deutschland wieder alles cool. Wir hatten einen schönen Notausgangplatz, war geil, war, war richtig schön. Wir waren in so einem Drive Now, sind eingestiegen, ich bringe Marlon nach Hause, sag ihm noch, boah Diggi, vergiss nicht die Kamera. Er holt sie aus seinem Rucksack raus. Er legt sie, ich weiß nicht, ob ihr einen i3 kennt, vielleicht habe ich ein Foto, was ich mal einblenden kann. Die haben so eine etwas andere Mittelkonsole. Also die haben die nicht mehr hier, die haben die nicht mehr hier oder halt hier, sondern hier oben in der Mitte. Also sehr groß auch und irgendwie verschachtelt. Genau, also da oben drin. Er legt die da rein. Ich so, ja gut, Digi, schönen Abend noch, zack, eingecheckt, fahre ich nach Hause. Äh, habe ich einen Parkplatz gefunden und ich weiß nicht, ob ihr selber mal Drive Now oder so gefahren seid. Ihr wollt die Miete dann ja auch schneller beenden, weil, ne, bockt dann ja auch nicht Ewigkeiten unnötig zu bezahlen. So, ich hatte hinten meinen Koffer raus, ich hole meinen Helm raus, die große Techniktasche raus und mache das Auto zu. Und vergesse natürlich die Kamera vorne in der Mittelkonsole. Das Schlimme ist, das Schlimme ist, da wusste ich das ja alles noch gar nicht. Das Schlimme ist, dass ich das heute vier Tage später bemerkt habe oder drei Tage. Am 16. habe ich das Auto da abgestellt und heute am 19. ist es, glaube ich, ähm, am, am 19. Äh, habe ich es bemerkt, weil ich mit dir ein Video drehen wollte. Oh, es sitzt mir immer noch so quer im Magen und es tut auch echt unfassbar weh. Das Ding ist, entweder findet sie sich jetzt noch wieder an, dazu erzähle ich gleich was, oder ich muss sowas einfach neu kaufen, weil ich habe keine Kamera mehr und ich habe keinen Bock jetzt wieder weniger Qualität zu liefern. Also das wird geil, Witbeln! Äh, Sogar österreichisches Kennzeichen. Hä? Ja. ETF. Hä? Aber okay, okay, ich wollte dich nicht rausbringen. Ja, ich bin, ich, ja, ich bin hier gerade in meiner Trauerphase. Es ist jetzt gerade ein Teil meiner Trauerbewältigung. Ähm, das Ding ist, ich muss sie eigentlich neu kaufen. Also es wird ein großer Schaden sein, der aufgrund meiner eigenen Dummheit passiert ist. Ähm, ich bin dann auf jeden Fall, äh, bin dann auf jeden Fall äh, direkt ans Telefon gegangen, habe bei DriveNow, ShareNow, wie auch immer das jetzt heißt, angerufen. Die waren auch alle super nett. Ich so, ey, das ist jetzt, ich, das wird wahrscheinlich eh nichts bringen. Aber ich dachte, ich probiere es. Ich habe meine Kamera verloren im i3 oder vergessen und ja, das war vor drei Tagen oder so. Und die so, oh, okay, dann hat sie mir das Auto freigeschaltet. Das war zufällig zwei Minuten von mir in der Nähe, aber es wurde wahrscheinlich in den letzten Tagen ja extrem viel bewegt. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich fahre da nochmal hin, gucke nochmal rein, dachte, vielleicht hat sie irgendjemand in den Kofferraum gelegt oder was auch immer, ne? Was auch immer. Vielleicht ist ja einer so korrekt. Ähm, nee, natürlich nicht. Ich habe das Auto aufgemacht. Und ja, dann habe ich noch mal im Fundbüro online geguckt, ob das da jemand irgendwie abgegeben hat. Irgendwas. Leider alles nichts geworden. Ja, und dann meinte die Liebe von Tschernau, dass ich dann ja bitte zur Polizei gehen soll. Und das ist total krass, das wusste ich nicht. Es ist eine Straftat, sogar eine mit recht hoher äh, Strafe. Dinge, die du findest, nicht... Also es heißt irgendwie, oh, das finde ich jetzt schon wieder nicht. Werde ich jetzt schon... verloren zu melden, zur Polizei zu gehen. Genau, ja? genau. Ja. Also wenn du quasi verloren gegangene, offensichtlich verloren gegangene oder vergessene Gegenstände, die nicht dir gehören, äh, einbehältst sozusagen. Das ist eine Straftat. Also wie Diebstahl wird das wahrscheinlich geahndet, Ja, oder? genau. Das ist krass. Also das ist echt krass. Und das ist jetzt ein bisschen vielleicht mein Glück. Ähm, und zwar kann Schernau, wenn ich jetzt, äh, ich bin dann zur Polizei gegangen, habe übrigens eine sehr nette und doch auch attraktive junge Polizistin da. Oh, ähm, Grüße gehen raus an die, die nette war, und junge, sehr attraktive nett. Polizistin. Das Ding ist, die war halt voll korrekt und die so, die dachte, dass die Kamera irgendwie 400 Euro kostet oder so. Meinte so, ja, okay, ähm, ist jetzt ja doof. Und dann hat sie da diese Schadensaufnahme gemacht. Ist so, ja, es kostet so ungefähr, bestimmt gebraucht jetzt noch dreieinhalb Scheine. Und sie, oh. Okay, dann ist das ja was anderes. Und ich so, ja, ich weiß. Und ähm, die hat auf jeden Fall jetzt eine Anzeige erstellt. Und jetzt mit diesem Aktenzeichen habe ich jetzt wieder Drive Down eine Mail geschrieben. Und äh, jetzt dürfen sie 
weil das wohl äh, ein Straftatbestand ist. Ähm, jetzt dürfen Sie entweder diejenigen, die nach mir gefahren sind, anrufen oder ähm, ich darf Sie anrufen oder Sie dürfen die, Nummer der, äh, die Nummern der Polizei geben und halt fragen. Das ist jetzt so meine letzte Hoffnung, dass vielleicht einer sie eingesteckt hat, gar nicht vielleicht böswillig, sie noch nicht zurückgebracht hat oder nicht weiß, was er damit machen soll. Ne? Irgendwie so. Weil, ich sag mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt einer, ja, die war da im Auto, ich habe die da drin gelassen. Dann genau. rufe ich den zweiten an und der sagt, entweder vielleicht habe ich mitgenommen oder habe ich auch drin gelassen, rufe ich den dritten an oder er sagt, ähm, sagt, nö, nö, die habe ich nicht. Dann kann ich vermutlich wenig dagegen machen. Dann habe ich ein Problem, dann ist sie weg. Ich will aber den letzten Weg jetzt nochmal probieren, um auch einmal auf das Thema zurückzukommen, ähm, wie man mit Sachen umgeht. Leute, das dass ich sich da gerade 300.000 Euro gefühlt auch hätte einfach anzünden können. Das ist mir voll bewusst. Und denkt bloß nicht, dass das für mich jetzt so ein ja, juckt mich doch nicht, kaufe ich mir halt Neuding ist. Ne? Also gar nicht. Das ist eine Stange Geld. Es ist eine Stange Geld und ich fühle mich richtig schlecht, weil es einfach meine eigene Dummheit war. Und ähm, ja, ich dachte, es war auf jeden Fall mal ein Video wert, um mal auch euch zu erzählen, was, was so bei uns auch an Aufwandskosten häufig dahinter steckt. Ne? Ich meine, klar, wir kriegen häufig Bikes gestellt. Ähm, so, die, die Kosten bleiben uns sozusagen erspart. Aber was ich schon an Technik ausgegeben habe oder für... Oh, Motorradpolizist, wir fahren... Schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal links. Oh, ja, was, was ich an Technik ausgegeben habe für MacBook, Kamera, hast du nicht gesehen. Das ist echt krass. Also denk nicht, dass wir hier irgendwie low-budget-mäßig unterwegs sind. Der ganze Spaß und die ganze Qualität kostet tatsächlich auch viel Geld. Neue GoPro zum Beispiel, mit der ich jetzt auch neuerdings filme, habt ihr auch schon gesehen. Alles Geld, alles Geld und mir geht es auch deswegen gerade nicht so gut. Ähm, ja, aber ich dachte, ich erzähle euch mal von der Ehrenmann, von der Lions-Geschichte von mir. Ähm, und jetzt ist für mich die eine Sache, ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn die eine am Auto findet. Ne? Ja. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, vielleicht glaube ich dann an das Gute an Menschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, oh geil, eine Kamera und die behalte ich jetzt. Wenn ich so, wenn ich so eine Kamera ja. im Auto sehen würde, dann wäre doch meine erste Idee, okay, oh nee, Bruder, nicht zu uns. Boah, sehr schnell. <lacht> ähm, Alter Schwede. Dann wäre doch meine erste Idee so, ja gut, die hat ja wahrscheinlich irgendwer vergessen. Dann rufe ich, entweder nehme ich sie mit, ich lege sie in den Kofferraum, oder ich frage irgendwie beim Drive Now. Ich würde sie wahrscheinlich sogar wirklich mitnehmen und dann äh, bei Drive Now anrufen und sagen, genau. am nächsten Tag oder zwei Tage später, mittlerweile ist ja halt schon ein paar Tage mehr her, hey, ich habe hier eine Kamera gefunden, wo kann ich das denn abgeben oder so. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass es irgendwie zum Fundbüro gebracht wird oder sonst was, weil ich mir nicht irgendwie nicht vorstellen kann, dass Menschen, gerade, ich sag mal, Carsharing ist jetzt auch nicht unbedingt so günstig, gerade Drive Now und so. Da steht er übrigens. Ja, gefühlt, ich wollte gerade sagen. Gefühlt ist er das. <lacht> wir davon sprechen. <lacht> ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Menschen sind, die das sowas einbehalten. Aber vielleicht glaube ich da einfach auch an zu sehr an das Gute Menschen. Ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, dass sie wiederkommt. Ich glaube, das ist 50-50, um ehrlich zu sein. Also es gibt Leute, die eben ehrlich sind, ja. die dann sagen, hey, pass auf, das ist eine Kamera. Eventuell braucht einer die beruflich. Ja, vielleicht hat er die vergessen, wie, wie bei dir in dem Fall, und er arbeitet damit. Ich gebe die jetzt ehrlich, ich bin zum Fundbüro, zur Polizei, ich rufe bei DriveNow an. Entweder gibt es das oder es gibt halt Langfinger oder Leute, die eben nicht, nicht viel Geld bis gar kein Geld zur Verfügung haben, die jeden Cent aus der, aus der Reserve kratzen müssen. Aber und dann, dann schwöre da ich dir, Geschäft sehen, ne? wenn das sie die bei eBay Kleinanzeigen reinstellen, dann fick ich sie. Ja, das also dann, ich dann, aber auch dann, ist, dann ist es für mich auch wirklich, jetzt wäre es, klar, das ist jetzt ein Straftatbestand. Aber jetzt, wenn ich, wenn ich vielleicht die persönlich anrufen kann und sage so, ey, hast du irgendwie eine Kamera, das ist echt wichtig, weil das ist mir echt wichtig, ne? Ja. Das ist auch viel Geld und ich muss damit arbeiten und ich will Videos produzieren. Und er sagt, ja, habe ich. Oder, ne? Und irgendwie wollte er sie eigentlich behalten. Oder er sagt einfach, ja, habe ich. Gar nicht unkommentiert. Dann, dann würde ich ihn natürlich dafür nicht anzeigen, um Gottes Willen. Und dann würde ich da halt hinfahren, wenn ich wüsste, er hätte sie, dann nehme ich da 200, 300 Euro mit und drücke dem die halt so in die Hand. Und sagst so, du, Digga, danke für deine Ehrlichkeit. Das ist zwar nicht der Wert jetzt von der Kamera, aber ich weiß das auch zu schätzen, so, weißt du? Da habe ich auch gar kein Ding mit. Und deswegen habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass ich irgendwie jemanden erreiche und ein paar Infos bekomme. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also, 
Ich Wollte glaube, ich ich glaube, es ist ein ganz cooles Video für euch auch mal interessant zu hören, was einem Dummes passieren kann. Total, total. Es ist halt eine teure Lehre, die du da, die du da geisteskrank, wie langsam fährt der, die du da ähm, jetzt erfahren hast. Ja. Ähm, und ich bin mir sicher, dass der allererste, der nach dir mit diesem Auto gefahren ist, dass ihm das aufgefallen ist. Ich glaube auch, weil wenn du Kurven das fährst, das rutscht ein bisschen rum und sowas, Eben. das siehst du. Und ich hoffe, dass der, wenigstens, dass der wenigstens sagt, ob er sie da gelassen hat oder mitgenommen. Also, Beste wäre natürlich, er sagt, ja, habe ich mitgenommen, alles gut, kannst du abholen. Aber dass der wenigstens eine Info hat, weißt du, das wäre mega. Da würde ich mich so freuen, weil so in der Leere zu sitzen gerade ist so scheiße. Das bockt gar nicht. Ich wäre, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ich wäre so todesschlecht gelaunt. Vor allem, ja, wenn du jetzt Videos auch. machen willst, jetzt gerade, du hast ja keine Kamera parat. Ja? Nee. Du müsstest dann irgendwie deine alte... Bei, bei deinen Eltern abholen. No? Das heißt, ja. da wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber das ist ja dein Job. Und wenn ich dann wüsste, fuck man, die Kamera schön irgendwo rum und irgendeiner, der eben nicht so ehrlich ist, hat die einkassiert und ich kann deswegen meine Arbeit nicht ausführen, es würde mich so ja, unglaublich, ich das, unglaublich Das hat mich heute Morgen auch so eklig machen. getroffen. Das war echt eklig. So, man, das Beste oder das Einzige, was ich eigentlich machen kann, ist gerade die Hoffnung eigentlich aufzugeben und zu sagen, die ist jetzt weg. Ich probiere parallel das jetzt noch mit der Polizei und oh, grüner Lamborghini da drüben. Oh. Oh. Ui, hallo meine Farbe. Oh, oh, oh. Ähm, den kann man auch nicht so leicht verlieren. <lacht> ähm, ich probiere jetzt einfach, dass da vielleicht noch was bei rumkommt, dass Drive Now da irgendwas machen kann. Letztendlich war es meine Dummheit und ich werde da auch niemanden für ankacken oder irgendwie sauer werden bei der Service Hotline, wenn die nichts machen können, weil es war halt meine Dummheit. So, ne? Das weiß ich auch und deswegen... Äh, ja, vielleicht wird es noch was, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ansonsten vielleicht kommen bald erstmal ein paar Videos. Heutzutage iPhone-Kamera und so ist auch alles gut erstmal, ne? Das stimmt. Ich, ein paar Videos würde ich gerne machen, ich beginne Videos auch gerne im Vlog. Servus. Ähm, äh, im, 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 im Kamerastyle beginne ich die gerne, deswegen mal gucken. Ja, gut Leute, ich hoffe es hat euch gefallen, kleiner Real Talk, wie ich dreieinhalb verloren habe. Ich halte euch auf dem Laufenden. Oh ähm, Mann, ey. Ja, super entspanntes Beispiel lass, übrigens auch zu Lass einen Daumen nach oben da, damit ja, lass Lukas ein bisschen, da. ein bisschen Support an der Stelle hat, ein bisschen Trost, ja. Falls ihr der Drive Now Fahrer seid, dann gebt mir doch bitte die Kamera zu. Aber das wäre ein Zufall, <lacht> der wird, glaube ich, nie eintreten. Gut, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffentlich mit Kamera. Und äh, tschüss.